ークの海からこんにちは。しののめはつりです。今日は NM ちゃんに誘われて、羽田空港こと、東京国際空港のすぐそばの、東大木島東公園に、潮干狩りに来ました。ここは今話題の放置バスが置かれている場所でもあります。海外の映画のセットみたいですね。これが走ったら、パンクでかっこいいのにな。この東大木島東公園の人工砂浜には、アサリが自生していて、神奈川県は漁業権を放棄しているので、潮干狩りスポットになってるみたいです。今日は10時が干潮みたいなので、8時から掘ってみることにしました。見てください。お星様が流れてきましたよ。人手でした。うん。クラゲもいっぱい漂ってますね。今日はクラゲがめちゃくちゃたくさんいます。ガチでやるなら、長袖長ズボンでやった方が良さそうです。いやー、いろんな生き物がいますね。ヤドカリ、渡りガニ、冷たがい。ブルーアイズ、ホワイトドラゴン。やっぱりアサリがいるからには、天敵の冷たがいがいますね。あ、この壁についてるの、柿ですね。貝が取れなかったら柿を集めてみますか見てください深いところに入ったらこんなにアサリが取れました潮干狩りやと砂浜で取れますけど自生してる貝はやっぱり膝まで浸からないと取れませんねアサリは数が減ってるらしいのでこのくらいにしておきましょう砂浜の岩場にやってきました見てください柿がいっぱいくっついてますねちっちゃいけどソースにしたら絶対美味しいですよバーベキューをすることもできたんですけど予約が難しいので羽田空港こと東京国際空港にやってきました空港でお得な焼肉ランチが食べられるみたいですよおお、第一ターミナルあ、見てください絆ありますよ、絆焼肉屋さんに来ました高級焼肉がランチ価格で1600円くらいで食べられます美味しそうったらね、駐車場の値段も気にならないし潮干狩りの後にエアコンの効いた空港でお得に焼肉ランチおすすめです家に帰ってアサリを調理していきますアサリはアサリスパにしました柿は生で食べるのが怖かったので身を取り出して具だくさんオイスターソースを作っていきますアクシズみたいな牡蠣のマンションを分解していきます。うーん。触ってるとイソギンチャクとかコカイとかちっちゃいカニとかついてくるので、これはちょっとこういうの大丈夫な人向けですね。ふぅ。こんなに袋いっぱいに殻を開けて、身はこんだけか。ミキサーで身を潰していきます。潰せたら醤油。白だし、麺つゆを入れて炊きます。完成しました。青汁かなどうしようか迷ったんですけど、クラッカーに乗せて食べました。柿はちっちゃかったけど、味がギュッと詰まっていて、具だくさんソースなので、食べ応えがあって最高でした。これって野生の柿やからこんなに味濃かったのかな今度スーパーの柿でも作ってみようかな。2日経っても体調的には平気だったので、皆さんも海に行ったらぜひ試してみてくださいね。今回は羽田空港の近くの砂浜で潮干狩りをして、空港で焼肉を食べて、貝を料理して食べました。具だくさんオイスターソースはただやのにすごい高級感があって、リッチな体験でした。今回面白かったよって方は、高評価、チャンネル登録
、ツイッターでシェアしたり、コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ